ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల పదహారు ఆగస్ట్ నెలకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం ప్రతిష్టాత్మక బీబీసీ కోమ్ల డుమోర్ అవార్డు రెండు వేల పదహారు సంవత్సరాలుగా ఎవరు అందుకున్నారు దిది అకిన్యే లురే గూగుల్ కమ్యూనిటీ ఇంపాక్ట్ అవార్డుకు ఎంపికైన ఆసియావాసి ఎవరు అద్వై రమేష్ రెండు వేల పదహారు సంవత్సరానికి గాను మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ విజేత ఎవరు రోహిత్ ఖండేల్వాల్ నూతనంగా నిర్మించనున్న ఘాటంపూర్ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ లక్ష్యం ఏమిటి తప్పిపోయిన పిల్లలను వెతికి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం ఇటీవల చెస్ ఛాంపియన్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ కు గౌరవ డాక్టరేట్ అందజేసిన యూనివర్సిటీ ఏది ఐఐటి కాన్పూర్ ఇటీవల ఏ ఇస్లామిక్ దేశం మొదటిసారిగా షరియా హైకోర్టులకు మహిళా న్యాయమూర్తులను నియమించింది మలేషియా ఇటీవల పిఎస్ఐఆర్ ఏ వ్యాధిని నయం చేయడానికి ఆయుర్వేదిక్ టాబ్లెట్ ను విడుదల చేసింది డయాబెటిస్ ఎఫ్ఐ హెచ్ ఛాంపియన్ ట్రోఫీ మహిళల హాకీ కప్ ను ఏ దేశం గెలుచుకుంది అర్జెంటీనా ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ ప్రపంచ కప్ లో యాభై మీటర్ల రైఫిల్ విభాగంలో రజిత పథకం సాధించిన వారు ఎవరు సంజీవ్ రాజ్పుత్ దేశంలో మొదటి ద్వీప జిల్లా ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు మజులి ఇటీవల యునిసెఫ్ విడుదల చేసిన ప్రపంచ పిల్లల జాబితా రెండు వేల పదహారు ప్రకారం ప్రపంచంలో ఎంతమంది పిల్లలు పేదరికంలో మగ్గుతున్నారు నూట అరవై ఏడు మిలియన్ల మంది షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ రెండు వేల పదహారులో ఎక్కడ జరిగింది తాష్కెంట్ సౌరశక్తి ప్రాజెక్టు కోసం ప్రపంచ బ్యాంకు భారత్ కు ఎంత రుణం జారీ చేసింది ఒక బిలియన్ డాలర్ డాలర్లు ప్రపంచంలోని తొలి ఎలక్ట్రిక్ రోడ్ ను ప్రారంభించిన దేశం ఏది స్వీడన్ రియో ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనే భారతీయ క్రీడాకారులకు అధికారిక స్పాన్సర్ గా వ్యవహరించిన స్పాన్సర్ ఎవరు అమూల్ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన యాంటీ సబ్మెరీన్ టార్పిడో వరుణాస్త్ర బరువు ఎంత నూట ఇరవై ఐదు టన్నులు భారతీయ రైల్వే ఉద్యోగుల ఫిర్యాదుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన పోర్టల్ ఏది నివారణ దేశంలో అతిపెద్ద విద్యుత్ ఉత్పత్తి కంపెనీ ఏది టాటా పవర్ నాసా గ్లోబల్ కాంపిటీషన్ పురస్కారానికి ఎంపికైన జట్టు ఏది స్క్రూ డైవర్ ఇండియన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో చేరిన తేలికపాటి విమానం ఏది తేజస్ భారత్ ఇజ్రాయిల్ సంయుక్తంగా తయారు చేసిన బరాక్ ఎయిట్ క్షిపణి ఏ లాంచింగ్ పరిధికి చెందినది ఉపరితలం నుంచి గగనతలంలోకి జాతీయ డాక్టర్ల దినోత్సవం ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు జులై ఒకటి ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసిన సరుకు రవాణా పనితీరు సూచీలో భారత ర్యాంకు ఎంత ముప్పై ఐదు భారత్ లో మొదటిసారిగా వాణిజ్య కోర్టులు ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏది ఛత్తీస్గఢ్ ఇంధన పొదుపు ఇంధన సామర్థ్యం పేరుతో బ్రిక్స్ దేశాల సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది విశాఖపట్నం పదకొండవ ఆసియా యూరోప్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది ఉలాన్ బార్టర్ ప్రపంచంలోనే మొదటి సంచార రైలు ఆసుపత్రి లైఫ్ లైన్ ఎక్స్ప్రెస్ ను ప్రారంభించి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ ఏ కంపెనీతో కలిసి భారత్ లో హెలికాప్టర్ల తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించింది బెల్ హెలికాప్టర్ 
కరేజ్ అండ్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీ పుస్తక రచయిత ఎవరు మార్గరెట్ అల్వా భారత ఆటోమొబైల్ సంస్థ అశోక్ లేల్యాండ్ ఏ దేశంలో కొత్త అసెంబ్లీ యూనిట్ ను ప్రారంభించనుంది కెన్యా ది గ్రేట్ ఇండియా రన్ మారథాన్ ను ఎక్కడ నుంచి ప్రారంభించారు న్యూఢిల్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ లో ముప్పై తొమ్మిదవ అసోసియేట్ మెంబర్ గా చేరిన దేశం ఏది నైజీరియా ఇంటర్నేషనల్ మారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ అందజేసే ప్రతిష్టాత్మక అసాధారణ శౌర్యం పురస్కారానికి ఎంపికైన తొలి మహిళ ఎవరు రాధికా మీనన్ బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ఫ్రీ ఫార్ములా వన్ టైటిల్ విజేత ఎవరు లూయిస్ హామిల్టన్ యూరో ఫుట్బాల్ కప్ రెండు వేల పదహారు లో గెలుచుకున్న జట్టు ఏది పోర్చుగల్ ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు జులై పదకొండు ప్రపంచ హైపటైటిస్ దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు జులై ఇరవై ఎనిమిది ప్రపంచ ప్రకృతి పరిరక్షణ దినోత్సవం ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు జులై ఇరవై ఎనిమిది ఇటీవల ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏ దేశాన్ని మీజిల్స్ రహిత దేశంగా ప్రకటించింది బ్రెజిల్ అంతర్జాతీయ పుల్ల దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు జులై ఇరవై తొమ్మిది ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ పుల్లు ఉన్న దేశం ఏది ఇండియా ప్రపంచ మానవుల అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు జులై ముప్పై భారత్ లో ఉదయ పథకం కింద మొట్టమొదటిసారి స్మార్ట్ గ్రిడ్ ను ఎక్కడ ప్రారంభించనున్నారు గుర్గావ్ టాంజానియా దేశ రాజధాని పేరేమిటి డొడోమా ఏ ఆఫ్రికా దేశంతో భారత్ పప్పు ధాన్యాల దిగుమతికి ఒప్పందం చేసుకుంది మొజాంబిక్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో తొలి సీడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ను ఎక్కడ ప్రారంభించనున్నారు కథువా రష్యాలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ పారిశ్రామిక వాణిజ్య ప్రదర్శన ఇన్నో ప్రామ్ రెండు వేల పదహారులో భాగస్వామిగా ఏ దేశం వ్యవహరించింది భారత్ రెండు వేల పదహారులో నాటో వార్షిక సమావేశాన్ని ఎక్కడ నిర్వహించారు వార్సా భారతీయ రైల్వే స్పెయిన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న తేలికైన రైలు పేరు ఏమిటి టాల్గో డబ్ల్యూఏఎస్ ప్రపంచ క్రీడల రెండు వందల మీటర్ల ఫ్రీ స్టైల్ ఈత పోటీల్లో బంగారు పథక విజేత ఎవరు నిరంజన్ ముకుందన్ ప్రతిష్టాత్మక పదిహేడవ కైన్ ఆఫ్రికన్ పురస్కారాన్ని ఎవరు అందుకున్నారు లిడుడు లింగాని మక్యూ ఓంభూతి రైల్వే ఇండియా టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ ఏ దేశానికి సిక్స్టీ బ్రాడ్గేజ్ ప్యాసింజర్ కోర్సులను సరఫరా చేసింది బంగ్లాదేశ్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నౌకా విన్యాసాలు ఎక్కడ జరిగాయి హవాయి బ్రిక్స్ దేశాల రెండో యూత్ సమావేశం ఏ నగరంలో జరిగింది గౌహతి ఇండియా జెట్ ఇంజిన్ ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరణకు ఒక బిలియన్ యూరోల ఆర్థిక సాయం అందించిన దేశం ఏది ఫ్రాన్స్ జగన్నాథ రథయాత్రలు పురస్కరించుకుని సైకతా శిల్పి సుదర్శన్ పట్నాయక్ ఏ బీచ్ లో వంద ఇసుక రథాలను తయారు చేసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు పూరి బీచ్ ఆస్ట్రేలియా దిగువ సభకు ఎన్నికైన మొదటి దేశ తెగకు చెందిన మహిళ ఎవరు లిండా బర్ని కెనడా ఓపెన్ గ్రాండ్ పై బ్యాడ్మింటన్ రెండు వేల పదహారు పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేత ఎవరు సాయి ప్రణీత్ ఇటీవల ఏ రైల్వే స్టేషన్ పేరును డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నగర్ గా పేరు మార్చారు మౌ ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎయిర్పోర్ట్ల అభివృద్ధి కోసం నాలుగు వందల కోట్లు కేటాయించారు ఉత్తరప్రదేశ్ 
జూపిటర్ గ్రహం గ్రహంపై అధ్యయనం కోసం నాసా పంపిన కృత్రిమ ఉపగ్రహం పేరు ఏమిటి జుమో జాతీయ ఈ విధాన్ అకాడమీని ఎక్కడ ప్రారంభించని ఉన్నారు ధర్మశాల ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం భారత దేశీయ విమాన రంగంలో వార్షిక వృద్ధి రేటు ఎంత పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ప్రైవేట్ రంగ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఎంత శాతం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది డెబ్బై నాలుగు శాతం వరల్డ్ క్లాస్ జిమ్నాస్ట్ అవార్డు అందుకున్న క్రీడాకారిణి ఎవరు దీపా కర్మాకర్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద భారత్లోని ఎన్ని సందర్శన ప్రాంతాలను శుభ్రం చేయనున్నారు పది ఇటీవల ఈస్ట్ జోన్ కౌన్సిల్ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది రాంచీ ఐస్లాండ్ నూతన అధ్యక్షుడు ఎవరు గోని జోహాన్ నెసన్ స్కైట్రాక్స్ ప్రకటించిన రెండు వేల పదహారు వరల్డ్ ఎయిర్లైన్ అవార్డులలో ఉత్తమ ఎయిర్లైన్ గా ఎంపికైన విమానయాన సంస్థ ఏది ఎమిరేట్స్ మెరైన్ కమాండోస్ యూనిట్ ను ఐఎన్ఎస్ కర్ణను ఇండియన్ నేవీ చీఫ్ అడ్మిరల్ సునీల్ లాంబా ఎక్కడ ప్రారంభించారు విశాఖపట్నం అక్విలా అనే సోలార్ ప్లేన్ ను ప్రారంభించిన సంస్థ ఏది ఫేస్బుక్ పదకొండు రోజుల్లో భూమిని చుట్టి భూమి చుట్టూ తిరిగి వచ్చి రికార్డు సృష్టించింది ఎవరు ఫెడోర్ కోమ్యుకోవ్ ఐఆర్సిటిసి ఈ టికెటింగ్ విధానం అభివృద్ధి ప్రచారం కోసం ఏ ఆర్థిక సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఎస్బీఐ రిలయన్స్ జియో మనీ తన ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం ఏ ఆర్థిక సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఫెడరల్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత క్యాంపును ఎక్కడ నిర్వహించింది పూరి దేశంలో తొలిసారిగా ఆనందం కోసం మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్రం ఏది మధ్యప్రదేశ్ దేశంలో తొలిసారిగా మహిళల కోసం పారిశ్రామిక పార్కును ఏర్పాటు చేయనున్న రాష్ట్రం ఏది ఉత్తరాఖండ్ ఫైనాన్షియల్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అంశంపై అధ్యయనం కోసం భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఏది సుదర్శన్ సేన్ కమిటీ కోపా అమెరికా ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ టైటిల్ ను ఏ జట్టు గెలుచుకుంది చిలి ఒడిశాలో కలింగ శిక్ష సాథి యోజన ద్వారా విద్యార్థులకు ఎంత వడ్డీపై రుణాలు మంజూరు చేయనున్నారు తొమ్మిది శాతం అంబు బచ్చి మేళా ఉత్సవం ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహిస్తారు అసోం ప్రపంచ బ్యాంకు సహాయంతో జార్ఖండ్ రాష్ట్రం యుక్త వయసు బాలికల సాధికారత కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రాజెక్టు ఏది తేజస్విని కిందివాడిలో గ్రేట్ సారీ గ్రేట్ ఇమిగ్రెంట్ ది ప్రైడ్ ఆఫ్ అమెరికా రెండు వేల పదహారు పురస్కారానికి ఎంపికైన భారత సంతతి వ్యక్తి ఎవరు సుందర్ పిచాయ్ భారత యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తో అవగాహన ఒప్పందం చేసుకున్న దేశం ఏది భూటాన్ దేశంలో గ్రిడ్ కు అనుసంధానమయ్యే పైకప్పు సౌర కలపల ప్రాజెక్టు అంటే రూఫ్ టాప్ ప్రాజెక్ట్ కు ఆర్థిక సహాయం చేయనున్న బ్యాంకు ఏది ప్రపంచ బ్యాంకు ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఫిక్కి తెలంగాణ చైర్మన్ ఎవరు దేవేంద్ర సూరన ప్రపంచంలో అతిపెద్ద రేడియో టెలిస్కోప్ ఎక్కడ ఉంది చైనా 
సిక్స్ బ్యాంకుల్లో డబ్బు దాచుకున్న దేశాల్లో భారత్ యొక్క ర్యాంక్ ఎంత డెబ్బై ఐదు ఇటీవల భారత్ ఏ దేశంతో జల వనరుల నిర్వహణ అభివృద్ధి అంశంపై అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది టాంజానియా హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఇండెక్స్ లో మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏది ఫిన్లాండ్ బ్రిక్స్ దేశాల మాదక ద్రవ్య నిరోధక సంఘాల అధిపతుల రెండవ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీ భారత్ ఏ దేశంలో వస్త్రాల తయారీ వస్త్రాల తయారీ శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు తాజాగా ప్రకటించింది నైజీరియా భారతీయ జానపద నృత్య బంధులను తమ పోస్టర్ స్టాంపులపై ముద్రించనున్న దేశం ఏది పోర్చుగల్ భారత్ లో అతిపెద్ద గ్యాస్ దిగుబడి సంస్థ ఏది పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జి భారత్ లోని ఏ మైదానంలో అంతర్జాతీయ హాకీ పోటీలు నిర్వహించడానికి ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ అనుమతినిచ్చింది మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ హాకీ గ్రౌండ్ భారత్ ఫ్లాట్ భారత్ లో ఫ్లాట్ ట్యాక్స్ ను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది కేరళ ఇటీవల ఏ రాష్ట్రం ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితులను తట్టుకునేందుకు పన్నెండు వేల కోట్ల ప్యాకేజీని ప్రకటించింది కేరళ ఆసియాలోనే అతి పొడవైన సురంగ మార్గాన్ని నిర్మించిన దేశం ఏది చైనా ఇటీవల ప్రకటించిన ప్రాథమిక ప్రజా సమర్పణ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న సంస్థ ఏది ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ రెండు వేల పదహారు మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ విజేత ఎవరు సెరేనా విలియమ్స్ స్పానిష్ గ్రాండ్ ప్లే రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ లో రజత పథకం సాధించిన భారత రెజ్లర్ ఎవరు సందీప్ తోమర్ బీహార్ లో పేదరిక నిర్మూలనకు ప్రపంచ బ్యాంకు ఎంత రుణం మంజూరు చేసింది రెండు వందల తొంభై మిలియన్ డాలర్లు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ విడుదల చేసిన వంద పారదర్శక కార్పొరేట్ కంపెనీల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న కంపెనీ ఏది భారతీ ఎయిర్టెల్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సిమెంట్ తయారీ సంస్థ ఏది లఫర్జే గవర్నమెంట్ వరల్డ్ కుక్ బుక్ అవార్డు రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరానికి అందుకున్న భారత రచయిత ఎవరు నిమి సునీల్ కుమార్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అందజేసే జీవితకాల సాఫల్య పురస్కారానికి ఎవరు ఎంపికయ్యారు శ్రీనివాసన్ కె స్వామి బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఆసియాలోనే అత్యుత సీఎం గా సిఇఓగా ఎవరు నిలిచారు ఆదిత్యపురి కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ అరటి పరిశోధన కేంద్రాన్ని ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయనుంది బీహార్ రెండు వేల పదహారు విమ్బుల్డన్ మహిళల డబుల్స్ టైటిల్ విజేతలు ఎవరు సెరేనా విలియమ్స్ వీనస్ విలియమ్స్ మూడు వేల కోట్ల పెట్టుబడుల సేకరణ కోసం మొదటిసారిగా ఏ బ్యాంక్ సింథటిక్ నోట్లను విడుదల చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి ఒక రోజు ఐదు కోట్ల మొక్కలు నాటి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన రాష్ట్రం ఏది ఉత్తరప్రదేశ్ రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరానికి గాను జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు గ్రహీత ఎవరు డాక్టర్ రఘువీర్ చౌదరి అంతర్జాతీయ మలాల దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటారు జులై పన్నెండు దక్షిణ చైనా సముద్రంలోని వివాదాస్పద దేవులపై ఏ దేశానికి హక్కులు లేవని అంతర్జాతీయ ట్రైబ్యునల్ తీర్పునిచ్చింది చైనా నేపాల్లోని ఏ నగరం నుంచి ఢిల్లీకి మొదటిసారి బస్ సర్వీస్ ను ప్రారంభించారు పొకారా బ్రిటన్ నూతన ప్రధానమంత్రి ఎవరు తెరిసామే 
అంతర్జాతీయ యువ నైపుణ్యాల దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు జులై పదిహేను దక్షిణ సూడాన్ అంతర్యుద్ధంలో చిక్కుకున్న భారతీయులను కాపాడడానికి భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆపరేషన్ యొక్క పేరు ఏమిటి సంకట్ మోచన్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ నివేదిక ప్రకారం షార్క్ చేపలను వేటాడుతున్న దేశాల జాబితాలో భారత్ యొక్క స్థానం ఎంత రెండు జికా వైరస్ కారణంగా ఇటీవల ఏ దేశం ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించింది పెరు ఏ రాష్ట్రంలో ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా డిజిటల్ స్టూడెంట్ ఇంక్యుబేటర్ ను ప్రారంభించారు కేరళ రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ డిఆర్డిఓ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన ఫిరంగి ఫైర్ రేంజ్ ఎంత నలభై కిలోమీటర్లు ఫైర్ ఉమెన్స్ గ్రాండ్ ప్రీ రెండు వేల పదహారు చెస్ ట్రోఫీని ఎవరు గెలుచుకున్నారు ద్రోణవల్లి హారిక ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో రామాయణ మాసంను ప్రారంభించారు కేరళ తాజాగా యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ సంపద హోదాను పొందిన భారత పురాతన కట్టడం కట్టడం ఏది నలంద విశ్వవిద్యాలయం మహాత్మా గాంధీ శిలా విగ్రహాన్ని భారత ఉపరాష్ట్రపతి హమీద్ అన్సారీ ఇటీవల ఎక్కడ ఆవిష్కరించారు మంగోలియా మనిషిలా నడవగలిగే రోబో డ్రోన్స్ ను ఏ దేశానికి చెందిన పరిశోధనా సంస్థ అభివృద్ధి చేసింది అమెరికా డబ్ల్యూటీఓ ఆసియా పసిఫిక్ సూపర్ మిడిల్మెంట్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ ను గెలుపొందిన బాక్సర్ ఎవరు విజయేందర్ సింగ్ దేశంలో తొలిసారిగా ఏ రాష్ట్ర హైకోర్టులో ఏకీకృత క్రిమినల్ న్యాయ వ్యవస్థను ప్రారంభించి ఉన్నారు తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ దేశ సహకారంతో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగా నైపుణ్యాల అభివృద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనుంది నెదర్లాండ్స్ అటల్ పెన్షన్ యోజనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత మూలధనాన్ని సమకూర్చింది వంద కోట్లు ఉత్తర భారతదేశంలో తన ఖాతాదారులకు జీవిత బీమా సౌకర్యం కల్పించడానికి నైనిటైల్ బ్యాంక్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుంది ఇండియా ఫస్ట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంతర్జాతీయ నెల్సన్ మండేలా దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు జులై పద్దెనిమిది రైళ్ల నిర్వహణ భద్రత కోసం భారతీయ రైల్వే ప్రారంభించిన నూతన వ్యవస్థ ఏది త్రినేత్ర ఆస్ట్రేలియా నూతన ప్రధానమంత్రి ఎవరు మల్కోమ్ టర్నుబుల్ యోగా ఆయుర్వేదం ప్రచారం కోసం ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ఏ సంస్థతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ దక్షిణాసియా డయాస్పారా అవార్డును ఎవరు అందుకున్నారు ఎస్ఆర్ నాథన్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నూతన చైర్మన్ ఎవరు గురు ప్రసాద్ మహాపాత్ర ప్రపంచ బ్యాంక్ ఆర్థిక ప్రధాన ఆర్థికవేత్తగా ఎవరు నియమితులయ్యారు పాల్ రోమర్ హిమాలయాలు ఏటా ఐదు నుంచి ఇరవై మీటర్ల మేరకు కరుగుతున్నాయని ఏ సంస్థ నిర్వహించిన సర్వే తెలుపుతోంది ఇస్రో ప్రపంచ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ కొనుగోలుదారుల సదస్సును ఎక్కడ నిర్వహించారు వడోదర తీస్తాలో డ్యామ్ జల విద్యుత్ కేంద్రం నాలుగో దశను పూర్తి చేసిన కంపెనీ ఏది బిహెచ్ఈఎల్ ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఏ దేశ శాస్త్రవేత్తలు జికా వైరస్ నిర్మూలనకు వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు కెనడా కార్ల తయారీ కంపెనీ ఫోర్డ్ మోటార్స్ పదమూడు వందల కోట్ల పెట్టుబడితో 
ప్రపంచ వ్యాపార కేంద్రాన్ని భారత్ లో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనుంది చెన్నై ఫార్చ్యూన్ ఐదు వందల కంపెనీల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న కంపెనీ ఏది వాల్మార్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఫార్చ్యూన్ విడుదల చేసిన ఐదు వందల కంపెనీల జాబితాలో భారత్ నుంచి అత్యుత్తమ కంపెనీ ఏది ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ సైమన్స్ విడుదల చేసిన ఆసియాలో ఉత్తమ యూనివర్సిటీల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న యూనివర్సిటీ ఏది నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ వైకింగ్ వన్ అంతరిక్ష నౌకను నాసా అంగారక గ్రహం మీదకు పంపి ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచింది నలభై సంవత్సరాలు ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో పదిహేను సంవత్సరాలు వాడిన పెట్రోల్ పది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న డీజిల్ వాహనాలపై నిషేధం విధించారు హర్యానా పసిఫిక్ ఆసియా ట్రావెల్ అసోసియేషన్ కు అసోసియేషన్ అవార్డు కు ఎంపికైన పర్యాటక సంస్థ ఏది కేరళ టూరిజం భారతదేశం బయట డబుల్ సెంచరీ చేసిన మొదటి భారతీయ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎవరు విరాట్ కోహ్లీ భారతదేశంలో మొదటి మొదటిసారిగా ఏ ప్రాంతంలో వాటర్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ను ప్రారంభించారు కొచ్చి భారత్ లోని పట్టణాల్లో ఇంటర్నెట్ వాడకం అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రం ఏది తమిళనాడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ వాడకం అత్యధికంగా ఉన్న రాష్ట్రం ఏది ఉత్తరప్రదేశ్ గంగానది ప్రక్షాళన కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఏది మాధవ్ చితాలే కమిటీ మహానాయక్ సమ్మాన్ రెండు వేల పదహారు ఉత్తమ డైరెక్టర్ పురస్కారానికి ఎంపికైన వారు ఎవరు కౌశిక్ గంగూలీ దేశంలోని మొదటిసారిగా గ్రీన్ రైల్వే కారిడార్ ను ఏ ప్రాంతాల మధ్య ప్రారంభించారు రామేశ్వరం మన మధురై నాస్కామ్ విడుదల చేసిన ఐటీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఉద్యోగుల జాబితా రెండు వేల పదహారులో మొదటి స్థానంలో ఉన్న సంస్థ ఏది టీసీఎస్ కళానిధి పురస్కారం పొందిన మొదటి వయోలనిస్ట్ ఎవరు మహిళా వయోలనిస్ట్ ఎవరు కన్యాకుమారి భారత వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఏ సంస్థతో కలిసి భవిష్యత్తు కోసం ఆహారం అనే పథకాన్ని ప్రారంభించింది యుఎస్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కాశ్మీర్ లోయలో పిల్లెట్ గన్ వాడకం మీద వేసిన కమిటీ ఏది టీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ కమిటీ మొబైల్ నంబర్ ఆధారంగా తక్షణం నగదు బదిలీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ఆర్థిక సంస్థ ఏది ఎస్బీఐ ఆసియా ఖండంలో జీవించే ఏనుగుల సగటు జీవిత కాలం ఎంత నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆన్లైన్ ఫ్యాషన్ మార్కెట్ జబాంగ్ ను మింత్రా ఎంత కొనుగోలు చేసింది డెబ్బై మిలియన్ డాలర్లు బ్రిటన్ శాస్త్రవేత్తలు ఏ ధోమల ద్వారా కూడా జికా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందని నిరూపించారు క్యూలెక్స్ కార్గిల్ దివస్ ను ఏ రోజున జరుపుకుంటారు జూలై ఇరవై ఆరు ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఎజిది దేవాలయం ఎక్కడ నిర్మిస్తున్నారు ఆర్మేనియా మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం విగ్రహాన్ని కేంద్ర రక్షణ శాఖ ఇటీవల ఎక్కడ ప్రతిష్ఠించింది రామేశ్వరం ప్రపంచంలో ఉత్తమ ప్రభుత్వ సంస్థల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న సంస్థ ఏది నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇది ఫ్రాన్స్ కు చెందినది రెండు వేల పదహారు సంవత్సరానికి గాను రామన్ మెగసిసే పురస్కార గ్రహీతలు భారత్ నుంచి ఎవరు బిజవాడ విల్సన్ టిఎం కృష్ణ రెండు వేల పదహారు సంవత్సరానికి గాను భారత్ గౌరవ్ పురస్కారం కు ఎవరు ఎంపికయ్యారు మిల్కా సింగ్ నాసా భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న ఏ ఆస్ట్రాయిడ్ మీదకు 
అంతరిక్ష వాహనాన్ని పంపించి ఉంది బెన్ను ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లో చోటు సంపాదించుకున్న మొదటి శ్రీలంక క్రికెటర్ ఎవరు ముత్తయ్య మురళీధరన్ ఇండియా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ అనే పుస్తక రచయిత ఎవరు ప్రేమ్ అప్లు వాలియా జాతీయ టూరిజం పురస్కారం రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఉత్తమ ఉత్తమ వారసత్వ నగరంగా ఎంపికైన ప్రాంతం ఏది వరంగల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు నెలకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ దీనిపై మీ యొక్క విలువైన సలహాలు సూచనలు కామెంట్ల రూపంలో తెలియజేయండి సక్సెస్ సిక్యూర్ సంతోషం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు ఇతర అన్ని సబ్జెక్టుల సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ గా అప్డేట్ గా కావాలనుకుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ టూ సెవెన్ జీరో అనే నెంబర్ మీ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ కనుక మెసేజ్ చేస్తే మీకు రెగ్యులర్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు ఇతర అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కు సంబంధించిన సమాచారం అప్డేట్ చేయబడుతుంది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్